அனாமிக்கா நினைவாக இன்று நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அனாமிக்கா அஞ்சலி ஈழத்து இசை நிகழ்வுடன் நூல் வெளியீடுகளும் இதே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்நிகழ்வுக்காக வருகை தந்திருக்கின்ற இந்நிகழ்வை தலைமையேற்று பொறுமையாக இவ்வளவு நேரம் வரை காத்து கொண்டிருக்கின்ற பன்னீர்செல்வம் ஐயா அவர்களுக்கும் கவிஞர் தேவேந்திர பூபதி கவிஞர் சுகுண திவாகர் மற்றும் இங்கு வந்து பேசி சென்ற சென்றவர் மனுஷபுத்திரன் பேராசிரியர் ஆ ராமசாமி ஐயா அவர்கள் மங்கை அம்மா அவர்கள் இன்னும் பலர் பேராசிரியர்கள் எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் தொடர்ச்சியாக இலக்கிய செயற்பாட்டிலே இயங்கி கொண்டிருக்கின்றவர்கள் என இசைக்கலைஞர்கள் என பலரும் இந்நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்வை நான் மிகவும் முக்கியமாக கருதுகின்றேன் காரணம் கூட்டம் குறைவாக இருந்தாலும் இந்த நிகழ்வை உள்வாங்கக்கூடிய மனிதர்கள் இங்கே குழுமி இருக்கிறார்கள் என்பதில் எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் இந்த நிகழ்விலே என்னுடைய பங்கு என்னவென்றால் இந்த நிகழ்வை பற்றி உரையாற்றுவது தான் கருப்பி சிறுகதையை பற்றி நாச்சியால் சுவந்தி அவர்கள் உரையாற்றுவதாக இருந்தது அவர்கள் தவிர்க்க முடியாமல் வராமை போனவைக்காக அந்த கருப்பி நூல் பற்றியும் சில வார்த்தைகள் பேசி சிறிது நேரத்துக்குள் முடித்துக் கொள்வேன் பாலசுகுமார் ஐயா அவர்களை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டும் எனக்கு சிவத்தம்பி சார் அவர்களுடைய நூலை முதல் முதலில் பதிப்ப பதிப்பிப்பதற்காகத்தான் என்னோடு தொடர்பு கொண்டார் அதன் பிறகுதான் அவருடைய கூத்து கூத்து சார்ந்த விஷயங்கள் பாடல்கள் அந்த அந்த மரபு சார்ந்த ஒரு ஆவணப்படத்தை எடுக்க வேண்டும் மட்டும் அல்லாமல் ஈழ நாட்டியம் என்ற ஒரு புது வடிவத்தினை இலங்கை மக்களுக்குரிய அதாவது இலங்கை கலைஞர்களுக்கு உரிய ஒரு நடன வடிவமாக ஈழ நாட்டியம் என்ற நடனத்தை உருவாக்கி அதனை வந்து பல்வேறு நாடுகளிலும் கொன்று சென்று கொண்டிருக்கிறார் பிரான்ஸ் கனடா நோர்வே போன்ற இடங்களில் இன்றும் பயிற்சிகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அந்த வடிவத்தை அவர் உருவாக்கி இருக்கிறார் அது பற்றிய ஒரு ஆவணப்படத்தை எடுப்பதற்காக நான் அவருடைய வாழ்ந்த இடமான சேனை ஊருக்கு சென்றிருந்தேன் நான் ஆரம்பிக்கும் பொழுது மிகவும் சாதாரணமான ஒரு மனநிலையோடு தான் சென்றிருந்தேன் ஆனால் அவர்களுடைய குடும்பம் அந்த சேனை ஊர் என்பதே வந்து ஒரு கலை சார்ந்த இடமாக அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் கலைத்துவம் நிறைந்தவர்களாக இருந்தார் அவருடைய சித்தப்பா முறை ஒன்று நினைக்கிறேன் அப்புச்சியன் அப்புச்சியன் வீரசிங்கம் என்பவர் அவர் வந்து பிறவி கலைஞர் மாதிரி தொடர்ச்சியாகவே இந்த கலை சார்ந்தும் பாடல்கள் சார்ந்தும் இயங்கி கொண்டிருக்கிறவர்கள் அவர் அந்த இடத்துக்கு நான் சென்று அவர்களை படம் பிடித்திருந்தேன் மட்டுமல்லாமல் அந்த சேனை ஊரிலே அனாமிக்காக்காக அனாமிக்கா என்கிற அவருடைய மனை மகளின் நினைவாக ஒரு நூலகத்தை உருவாக்கி இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு அந்த இடத்தை வாங்கி அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட போது ரெண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நான் அங்கு சென்றிருந்தேன் இன்று அந்த நூலகம் ஒரு எழுபத்தைந்து வீதம் முடிந்த நிலைமையில் இன்னும் வேலைகள் பாக்கி இருக்கிறது அதற்கான முன்னெடுப்புகளில் தான் இந்த நூல் வெளியீட்டுக்களை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஏனைய நாடுகளிலும் சரி இங்கேயும் இந்த நூல் வெளியீட்டை அவர் செய்ததுக்கு காரணம் அதுதான் ஆகவே இந்த நூல் மூலம் அவர் அந்த நூலகத்திற்கான பணிகளைத்தான் அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் மேலும் இந்த கலைத்துறை இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற பாலசுகுமார் அவர்கள் நூல்களை எழுதுவது என்பது அடுத்த ஒரு ஒரு பணியாகத்தான் வச்சிருக்கிறார் இயல்பிலேயே அவர் ஒரு ஒரு கலைஞர் கூத்து கலைஞர் பா பாடல்கள் இலங்கையினுடைய இசை பாடல்களை இசைக்கக்கூடிய ஒரு மிகவும் உன்னதமான திறமை வாய்ந்த ஒரு கலைஞர் அவர் இப்படியான நூல்களை நமக்கு தந்திருப்பது மிகவும் ஆரோக்கியமான விஷயம் அது மட்டுமல்லாமல் அவர் ஏற்கனவே ஈழ நாட்டியம் என்ற ஒரு சிறந்த நூலையும் அந்த ஈழ நாட்டியம் என்ற கலையை அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நூலையையும் எங்களுக்கு தந்திருக்கின்றார் மேலும் இந்த கருப்பி சிறுகதை நூல் 
கருப்பி என்ற தலைப்பிலே ஒரு சிறுகதை நூலை பத்து கதைகள் உள்ளடக்கக்கூடியதாக இந்த சிறுகதை பத்து அல்ல பதினான்கு கதைகளை உள்வாங்கி இருக்கிறது இந்த கதையிலே வந்து பலதரப்பட்ட கதைகள் இடம்பெற்றிருக்கிறது அவர் தன்னுடைய இந்த கதைகளில் பயண கதைகளை அதிகமாக சேர்த்திருக்கிறார் மட்டுமல்லாமல் தன்னுடைய ஊர் சார்ந்த நினைவுகள் அங்கு இடம்பெற்ற வன்முறைகள் இந்த போர்க்காலத்தில் நடந்த சம்பவங்கள் அங்கு ஏற்பட்ட அழிவுகள் இது சார்ந்த கதைகளையும் இதில் வந்து நிறைய கொடுத்துருக்கிறார் எனக்கு வந்து இந்த கதையில் நான் நிறைய பேசலை உங்களுக்கு போர் அடிக்கும் அதால் ஒரு கதையை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சிடுறேன் இதில் ரெண்டு முக்கியமாக வந்து நான் இந்த கதையில் நான் பார்த்தேன் ஒன்று வந்து அந்த ஞாயிறு என்ற ஒரு கதை அப்புறமா வந்து நல்லம்மா ஆத்தா என்ற சொல்லி ஒரு ரெண்டு கதை இதில் பெரும்பாலான கதைகள் வந்து கருப்பு என்ற கதை வந்து அவர் ஒரு ட்ரெயினில் போகைகளில் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு கருப்பின பெண் ஓட நடந்த உரையாடலை வந்து பதிவு செஞ்சிருக்காரு அந்த பதிவில் வந்து ஒரு நைஜீரிய அல்லது ஒரு கருப்பின இனத்தவர்களுக்கும் தமிழ் இனத்தவர்களுக்கும் அல்லது வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்கும் இடையில் வந்து இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு மனநிலை சார்ந்த வேறுபாடு அவர்களுடைய சூழல் சார்ந்த வேறுபாடு கலாச்சாரம் அவர்கள் பிள்ளைகள் ஓடான உறவுகள் எப்படி இருக்கின்றன இப்படியான ஒரு விஷயத்தை பேசியிருப்பார் இந்த நல்லம்மா ஆத்தா கதை வந்து ஒரு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஐம்பது ஐம்பது வருஷம் முன்ன நடந்த கதையாக இருக்கலாம் அந்த கதையில் இந்த நல்ல மாத்தா வந்து ஒரு மருத்துவீச்சு பிள்ளைகளை வந்து பெருவிக்கின்ற ஒரு ஆட்சி அவ ஆரம்பிக்கல வந்து அந்த ஊர் வந்து இடம்பெயர்ந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிப்பார் நம்ம ஈழத்தவர்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த ஜுத்த காலத்தில் வருடத்துக்கு பல தடவைகள் எங்களுடைய ஊரை விட்டு நாங்கள் அடுத்த ஊருக்கோ அல்லது எங்களை போய் இருக்க நிர்பந்திக்கப்பட்ட ஒரு இடத்துக்கோ நாங்கள் அடிக்கடி இடம்பெயர்ந்து கொண்டிருப்போம் இடம் பெயர வேண்டிய கட்டாய நிலைப்பாடும் இருந்திருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு இடம்பெயர் இருக்க இந்த கதை ஆரம்பிக்குது இடம்பெயரிக்க எல்லாருமே போய் சேர்ந்துருவாங்க இந்த நல்ல மாத்தம் மட்டும் மெதுவாக வந்து அவருக்கு போக முடியலை அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எழுபத்தஞ்சி வயசு இருக்கும் அவ இடம் அவ தனியாக வந்து நடந்து போவா எல்லாருமே போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கதையை ஆரம்பிக்கிறார் அவ வந்து நிறைய பெண்களுக்கு வந்து மருத்துவம் பார்த்துருக்காங்க பார்த்து பிள்ளைகளை பெருவிச்சவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சார்ந்த அந்த மரபுகள் சார்ந்த சில விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு அந்த காலத்தில் பிள்ளை பிறந்தால் வந்து என்ன எல்லாம் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன எல்லாம் தேவையாக இருந்தது அந்த நல்ல மாத்தை வந்து அவருடைய க கைப்பக்குவம் என்ன அவ அந்த பிள்ளை பிறந்ததுக்கு பிறகு அந்த வீட்டில் கொண்டாடக்கூடிய சடங்குகள் அப்படியான விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி கொண்டு வர்றார் நல்ல மாத்தா பற்றி அவர் நிறைய அந்த ஆட்சியை நிறைய விரும்பி எழுதியிருக்காரு அவ வந்து பல வேலைகளையே பண்ணுற ஒரு ஆளாக வந்து பல துறைகளில் ஆளுமை மிக்க ஒரு ஆட்சியாக இருந்திருக்கிறார் அது இன்னொரு விஷயம் அதில் சொல்கிறாரு எப்படின்னா இந்த அரிக்கன் சட்டி இருக்குல்ல அந்த சட்டியெல்லாம் செய்வாங்க அவங்க கைப்பக்குவத்தில் செய்கிற அந்த சட்டியில் வந்து வாங்கி அரிசி அரிசி போட்டால் கல்லே வராதாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு பொய்யாவோ இல்லை ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காரு அது இல்லாமல் அந்த சட்டி நிறைய சட்டி வகை இன்று வந்து சட்டி என்றாலே பெரிய பெரும்பாலான பிள்ளைகளுக்கும் தெரியாது இதில் வந்து நிறைய சட்டி வகைகளை சொல்கிறார் எனக்கே அதில் வந்து அரவாசி தெரியலை குறைச்சட்டி கரைச்சட்டி கரைமூடி உளமுட்டி சோத்து பானை அரிக்கன் சட்டி இப்படி நிறைய வகைகள் அதாவது இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய அந்த அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய சொல் வகைகள் சடங்குகள் பழக்கத்தில் உள்ள புழக்கத்தில் உள்ள பண்டங்கள் இது பற்றியெல்லாம் இந்த கதையில் சொல்லி கொண்டு வர அப்படியே போய் அந்த அம்மா வந்து எல்லாருமே போயிடுவாங்க இவ நடக்கலாம் நடந்து போயிக்கல எதிர்பக்கத்தில் இருந்து ஆர்மி வந்து வச்சபடி ஷூட் பண்ணைக்க இந்த அம்மா வந்து இறந்து போயிடுவாங்க அவ நிறைய உயிர்களை பல நூற்றுக்கணக்கான உயிர்களை கொடுத்த அந்த நல்லம்மா ஆத்தாவை வந்து காப்பாற்ற முடியாமல் அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கதை முடியும் அதுக்குள்ள நிறைய விஷயம் இருக்குது நீங்கள் இந்த கதையை படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நான் முழுக்க சொல்லிட்டு நீங்களாம் படிக்க மாட்டிங்க அதனால் புத்தகத்தை வாங்கி கதையை படிக்கணும் அப்புறம் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை என்ற கதை 
அதில் ஆரம்பிக்கல இடையில் ரெண்டாவது மூன்றாவது லைனில் அழகான ஒரு எனக்கு பிடிச்சதாக இருக்கும் பிடிச்ச ஒரு வரி உண்டு என்னதான் பிரச்சனை ஆனாலும் ஞாயிற்றுக்கிழமையானால் சுத்தமான சூசை பிள்ளைகளாக மாறிவிடுகிறார்கள் மூதூர் கிறிஸ்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையை ஆரம்பிக்கிறார் அங்கே வந்து இந்த கிறிஸ்தவ தேலைய தேவாலயத்தில் இடம்பெயர்ந்து எல்லாரும் போய் அங்கே பிரச்சனைக்காக அங்கே வந்து கூடுறாங்க அதன் தொடர்ச்சியாக வந்து அந்த ஊரில் பிரச்சனை நடக்குது ஊரை எரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி இந்திய இராணுவம் வந்தது அங்கே உள்ள இயக்கங்கள் அரசியல் கட்சிகள் இது சார்ந்தெல்லாம் இந்த கதையினூடாக அவர் சொல்லி கொண்டு வார் இதே மாதிரி தான் நிறைய கதைகள் அவருடைய வெளிநாட்டில் உள்ள பயண அனுபவங்கள் இது சார்ந்த எல்லாமே வந்து இந்த கதையில் இடம் பெற்றிருக்கிறது இந்த போராட்டம் என்றது வந்து எல்லார் வாழ்க்கையிலேயுமே வந்து ஒரு முக்கியமான அங்கமாக முக்கியமான ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அந்த அந்த குரல்களும் அந்த அழுகைகளும் துயரங்களும் தான் இந்த அந்த அழுகை துயரங்களுக்கு பின்னணி தான் என்று ஈழத்து மக்கள் இடம்பெயர்ந்து புலம்பெயர்ந்து பல நாடுகளிலே வந்து அலைந்து கொண்டு தெரிகிறது அதன் பெயரால் தான் நானும் பாலசுகுமார் சரம் இன்னும் பலரும் இங்கு வந்து புலம்பெயர்ந்து இடம்பெயர்ந்து இருக்கின்றோம் அந்த குரல் தான் இந்த இன்று வெளியிடப்பட்ட இந்த நூல்களில் அதிகமாக இடம்பெற்றிருக்கிறது மேலும் கேஜி அவர்களை பற்றி சொல்ல வேணும் கேஜி அவர் ரொம்பவும் எனக்கு நெருக்கமான ஒரு மனிதர் எனக்கு நிறைய ஒரு குற்ற உணர்வு இருக்கிறது கடைசியாக அவர் மருத்துவமனையில் இருக்கும் பொழுது போ கூட என்னை கூப்பிட்டிருந்தார் முதல் நாள் பாலசுகுமார் சார் போய் பார்த்துருந்தார் ஆனால் நான் அன்று போகவில்லை அன்று அவர் அதன் பிறகு ஒரு இரண்டு வாரத்திலேயோ என்னமோ அவர் இறந்து விட்டார் என்னால் அவரை கடைசி நேரத்தில் பார்க்க முடியவில்லை அவர் நிறைய ஆசைப்பட்டது தன்னுடைய அந்த ஆவணப்படம் முழுமையாக வர வேணும் என்று பல இடங்களில் நான் சென்று அவரை எடுத்திருந்தேன் அவர் லைவாக ப்ரோக்ராம் பண்ணின இடங்களில் எல்லாம் ஆனால் இன்று வரைக்குமே எனக்கு அந்த ஒரு குற்றச்சாட்டு நான் அவர் இன்னுமே நான் அந்த வீட்டுக்கு போகவே இல்லை எனக்கு அவ்வளவு ஒரு குற்ற உணர்வு என்னால் பண்ண முடியவில்லை என்றது அந்த அந்த உணர்வோடு அப்படிப்பட்ட நல்ல மனிதர்களோடு வாழ்ந்து இருக்கிறோம் அந்த நல்ல மனிதர்களோடு கலை கலைஞர்களோடு வந்து எங்களுடைய பயணத்தை சேர்ந்து பயணித்திருக்கின்றோம் என்ற திருப்தியுடன் இன்றைய இந்த நிகழ்விலே இந்த சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தி தந்த பாலசுமார் பேராசிரியர் பாலசுமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி